السلام عليكم في هذا الفيديو حنوريكم كيف نعمل كلاس 1 كافيتي بريبريشن ان توث نمبر 6 اول شيء حنرسم الاوتلاين حنمشي من البروكسيمال ترانجلر فصا ل ذا اذر بروكسيمال ترانجلر فصا اوكي بعد كده حنمشي بكر اوكي في البكر جروف هاف اوف ذا ديستنس ما نوصل لنهايه القصب عشان وي دو نوت اوفر اكستند ذا كافيتي اند ويكن ذا كاسب Then we're going to go to the lingual. آخر شيء we go to the distal groove. ما ننسى the six فيها five cusps. فيصير we have to go هنا في the buccal groove. بعدين we go to the distal groove. Okay. فأول شيء حنمشي في الشارع الرئيسي كذا. بعدين حنمشي في الشوارع الفرعية هنا وهنا وهنا. حنستخدم الـ 245 كربايد بير، أوكي؟ والبير هذا نقدر نستخدمه الـ cavity for amalgam and composite، أوكي؟ حنمسك البير perpendicular to the two surface، أوكي؟ نتأكد إنه the head of the hand piece، the head of the hand piece is perpendicular مع الـ two surface، أوكي؟ بعد كده we're going to turn on the bur before we start. And then we are going to go do our depth cut. Or حنمشي من one proximal triangular fossa until the other triangular fossa. Okay. بعد كده حنمشي buccal, lingual, وبعدين حندخل في distal groove. For now we're going to start. Okay, نمسك ال perio probe and then we check the depth. المفروض ال depth يكون one and a half to two milli. Okay, يكون two millimeter depth in total for amalgam cavity preparation and for composite يكون one and a half. فنقدر نشوف هنا إنه when we measure the depth, okay, مع الكيف surface margin that it is. Approximately one and a half here. Nije here. It's about one milli. Okay, so I want to go a little bit depth here in the distal side. When we have like this, we have an uneven depth. We can do what? We enter from the side that is shallow and we press just a little. Okay, and after that, we mix them together. Okay, can I show you the depth? It is approximately the same. بعد كده هنروح على البكال جروف and the lingual groove. فكده إحنا خلصنا الشارع الرئيسي. بعد كده هندخل على الشوارع الفرعية. فكده إحنا نقدر نشوف إنه رحنا على الشارع الرئيسي رحنا على الشوارع الفرعية We did not over extend buccal and lingual بعد كده ما ننسى آخر شيء اللي هو الدستل جروف
so we check هنا كل الكافيتي depth is the same depth okay يمكن في حتة هنا فيها catch and بعدين if we look closely آخر شيء باقي لنا إنه we need to round the line angles okay زي ما قلنا قبل كده we don't round the whole cusp كده لا بس عند the line angle نفسه على أساس uh, we don't have uh, a wide cavity وما يتاكل الكسب Okay, sometimes what you can do بالذات في البداية you can just support the hand piece عشان تكونوا بس في الحتة اللي تبوا تسووا لها rounding آخر شيء نسوي finishing uh, للفلورز we make sure that there is no catch and no ledges هنا باقي شوية okay we make sure that there is no catch and no ledges okay uh, نسوي كده باي إنه we the hand piece نفسها ما نضغطها على الفلور يعني زي كده إحنا we're not gonna press the hand piece على الفلور لا we're going to brush with the hand piece okay we're going to brush with the hand piece gently we're not going to press we're not going to press on the floor okay just gentle uh, brushing strokes كده على اساس ما نبغى احنا نزود الدبس احنا بس نبغى نشيل الاكسس Okay, we're checking one last time. Ma fish a haja. Catching. Okay. Okay, كده احنا we complete the cavity. We can see how it's smooth and conservative. لما نيجي نشيك على ال final. Cavity preparation for composite. We can show that it is very conservative compared to amalgam cavity preparation. Okay, and show you depth that it is 1.5. Okay, 1.5 millimeter depth. Okay, we can show that here the intercuspal distance is one quarter. Okay, after that, we can show that the extension has been quite good. We are in all the groups. Check the smoothness of the cavity and show if everything is smooth. There's no catch in the floor or in the walls. We have rounded line angles. So this is the final shape for a cavity preparation for composite. Thank you very much and see you in the next video.